说别觉得麻烦，实在是这熟练习惯。可为什么每次见到你还是忐忑不安？我发现你酷酷的脸，也扮演温柔的一面，只喜欢一杯茉莉甜吗？不知怎么办，忽然你就一步向前，凑近我的脸，把心贴近我右肩，你心跳就在我耳边，时间不知不觉。呼吸之间，还好是你站在我面前，我也努力着不去腼腆，没有再靠近一点，我会紧张到晕眩。忽然我也踮起脚尖，抱紧你一点，好遮住我发红的脸，保温关于你的一切，藏进我的世界，一整瓶都很新鲜。你说会一会分心点点，想念搅拌成另一种甜。那是从来都不愿醒来的从前。哎，你说话呀！再不说我真泼你！哎，行了，别在这弄了，去休息室。好，快走，别怕了啊。喂，哎，婉婉，你在哪儿呢呀？今天复试你不会忘了吧？啊，我跟你说。再不到你就真完蛋了啊！我已经完蛋了。你你怎么了呀？哎，我被人泼了一身水，参加不了试镜了吧？啊？哎，你怎么回事啊？下一个苏叶。哎哎，来了来了！我先不跟你说了啊，现在到我了，我晚点再给你打电话啊。金宝你好，听说你上一部戏吃了很多苦，还提前去山区体验了生活。为了塑造好角色，何来吃苦呢？这部剧也倾注了很多人的心血，我希望我的表现可以让很多的主创都觉得值得，也希望大家可以认可我的演技。听说你今年的目标是想冲击一下国内演技类的大奖，是真的吗？呃，我的目标是成为一名真正优秀的演员，呃，不辜负大家的喜爱。至于拿奖的话，那就是水到渠成，对，但不是奋斗的终点。韩青木，我跟你没完。韩青木，跟你老板告状。喂，我哥。陆总，我先走了。哇，这就是韩金墨的经纪人啊！这人果然不一样，气质真好。陆小姐，陆总在里面。哥，怎么回事啊？啊，这水是你泼的？各大群众又上线了啊！不止你看到的这一点，现在网上各大自媒体到处都有人在分析这件事情的原委。这玩意儿戏还真多呀，不是我故意要泼他的。什么？你觉得你妹我是那种人吗？他如果不泼我的话，我干嘛无缘无故泼他呀？是他先泼的我，我才泼的他。这就把我真双标啊！他为什么泼你啊？我就找他要个签名，我怎么知道啊？你要签名可以找我要嘛，我能给你整一箱。那
我真不想靠自己吗？靠，他居然敢泼你水啊！怎么天天行动？段琪雪藏他，他这半年别想接戏了。玩这么大呀？半年还不够是吧？那一年好了，我看这小子啊，最近确实有点飘。哥、啊，哥不不至于不至于啊！这个雪藏这个事就弄太大了，那万一他泼我是有什么误会呢？对不对？咱就别这样了，别把这个私人恩怨弄到事业攻击上，好不好？嗯。你呀、啊，这个看人只看脸的毛病，简直没救了。那我毕竟是喜欢他五年嘛，那怎么说有感情呢？去去去，变成狗求我都没用。求你了。也挺像的。今天只要一洗头就能想起被泼，对我心理阴影了。安静我，别以为长得好看就可以为所欲为啊！别乱动！哎，宋池，我抓到了一只猫，帮我送到宠物店一下。啊？你不是不喜欢猫吗？不是不喜欢，我是猫猫过敏。可是老大，我今天已经休假了，现在已经在机场了。那好吧，那我自己想办法吧。把大神撞飞了吗？
超主，我已经预料到这个人极其悲惨的下场。嗯，我看表白的挺真诚的。给花花公子点蜡，祝花花公子好运。大神果然如温暖，逆光而来，给人希望。谢谢。说好的八卦呢？就这样，不过瘾。莫白，你太绝情了吧你？是啊，太绝情。画画公子冒号，不知道大神是否愿意接受我的心意？自己太自卑了。什么？大神竟然有喜欢的人？什么人会被大神看上啊？不会是上一次一起打画板的锄禾吧？头一回吃瓜吃到自己身上。不会吧？只是打过一次画板而已。可是大神以前从来没有和女生一起打过画本啊。他俩还曾紧紧拥抱在一起，那是撞在一起。OK， 你在家里做。我从天上来，大神大神，你可千万别让世界停到啊！嫂子屏蔽了，怎么了？这都在讨论你喜欢的人是不是锄禾兄，看我再笑一会儿。哎呀，人在家里坐，我从天上来。抱歉啊。没关系，呃，能为大神躺枪呢，是我的荣幸。还算识相，我怎么闻见了一股奇怪的味道呢？哎，你别想太多啊！我和大神是纯洁的革命友谊，是被撞出来的被动的友谊。这这也太记仇了吧！我先不说了啊，我先下了，我明天还有事儿呢，拜拜。洗澡贪黑就是为了个杂志内页啊！这大周末的起这么早干嘛？关心关心你的生计啊！妹妹智商多年，哥哥不离不弃的。你这说话怎么就这么欠呢？啊！你说谁智障，才智障。嗯、哎，不是我说啊，拍个杂志内页有什么前途的啊？没准回头连脸都不用露，就个黑乎乎的背影杵在那儿，连你亲哥我都不认得。你这大清早的嘴上抹了鹤顶红啊，露头牌，说话怎么那么欠儿？哎，我和 T C D 的老板挺熟的，不如这样吧，我安排你跟顾小北拍个双人封面，你看，又有话题性，又有曝光度。打住。我可不要让别人知道你是我哥。你以为我不说就不会有人知道了啊？圈内人知道还少吗？到时候我签给英格啊，知道人会更多。我不管，我就想先过几天安生日子。去去去去去，眼不见为净，赶紧的。哎，说起双人封面，你为什么不让我跟韩金墨拍呀？我看他不爽。哎。就这一点，咱俩达成共识了。呀，今天又是加油努力的一天呢！哎，滚滚滚
口都不小心掉下来，你知道后果是吗？我又不是故意的。豆浆给我。啊？逃走的概率几乎为零。你什么情况？我就想要他手里那杯。这位、个、同学，你就是今天的素人拍摄人员吧？嗯。你们的拍摄呢，可能要延迟一个小时。等一下，涵涵就要先去拍摄。嗯，我们工作人员呢已经去买早餐了，只是还不能及时赶回来，想和你换杯。你刚才干嘛非要和一个小姑娘抢豆浆？抢过来你又不喝。再一再二，不能再三啊！啊？他手里拿着喝的，我不放心。嗯。我是说啊，这棚里面到处都是设备电线，他拿着喝的到处往外走，万一打翻了，大家一天的工作就都白费了，对吧？嗯。拿着，拿到棚外去。你不喝了？那我喝了啊。形象不错，表现力也可以，是吗？嗯。好 ，OK， 可以了，谢谢。谢谢来，下一位。来，下一位艺人。哎，这是。你你要不然先喝我的吧，我这还没喝呢。好，谢谢老师，谢谢。没事。哦，对了，你找临时助理的这个事儿已经该安排了，尽快。嗯，我觉得他不错，要不让他来给我当助理吧。你认识他吗？不认识啊，所以才需要你出手。嗯，好。好，我去了解一下。不会过来要晚饭吧，陆婉婉。你好，我是韩静默的经纪人林薇。嗯，你好，我我我认识你。我那个晚餐还没买呢。陆小姐，你可真会开玩笑。是这样的，涵涵的助理呢临时请了长假，所以最近每天都是由我来片场照顾她的起居。可是我公司的事情也很多，我没有办法每天都到现场来照顾她。呃，所以呢，所以，我看涵涵今天好像特别欣赏你，欣赏我，嗯。不知道陆婉婉小姐是否愿意做韩静默的临时助理？工作时长呢，就是寒假这两个月，薪水会比同行业内的高出百分之二十。我陆婉婉会是为五斗米折腰的人吗？为了钱，为韩静默端茶倒水、捶背揉腿？当然不会。既然你有意在这一行发展。不如好好的从底层做起。涵涵呢，也是一个非常优秀的艺人，做她的助理可以学到很多东西，吸取一些经验。等等，做她的助理就能在她身边，那我报仇就不用等十年了。我愿意。好，留下你的电话号码。
。这个呢是韩寒的住址，从明天起你就正式成为他的助理了。这么快啊？不需要培训吗？啊，不用，他不会很麻烦别人的。而且他的手受伤了，最近我没给他安排什么通告。呃，大概一周后吧，会开始正式工作。果然是篮球赛手受伤。这都被你发现了。很细心嘛，看来我可以放心的把它交给你了。哦，对了，明天我让人拟两份合同，你看过之后没问题，签个字就可以了。好的，辛苦了。哼，含金墨呀，含金墨，泼水之恩，涌泉相报，这两个月拭目以待吧。陆文文，你脑子进水了？你已经知道了。你是我妹，你跑去当韩君墨的助理。我就是脑子一冲动嘛，没睡好，一冲动就答应了呗。没睡好，你现在赶紧回去临危。我已经答应人家了，我也回去不太好吧？什么不太好的？你赶紧拒绝他，快点，现在。哎，哥，你说临危知不知道我是你妹妹？临危这么聪明的一个人。怎么会找一个完全不认识的陌生人来当韩金梦的助理呢？啊，你的意思是，呃，他知道我是你妹妹，但是没跟韩金梦挑明。你别跟我打马虎眼，快点去拒绝。你别忘了姓韩那家伙之前怎么对你的。哥，你妹我是那么没骨气的人吗？你没听过吗？报仇要自己上才痛快。切，我没听过这么狗腿的报仇方式。你真行啊啊！你才多大呀，简直为我操碎了心。歇会儿吧你。喂喂喂喂喂，陆婉婉。Cheers。陆婉婉，你快点拒绝他。喂，我在跟你说话。呃，喂，薇姐。哎，你明天下午你有空吗？我们约个咖啡厅。把合同给签了吧。哎，好嘞，好嘞，好，那我等您发给我啊。哎，拜拜。哼，韩金墨，泼水之仇，我是不会退缩的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！楚河，楚河，请见回话，快出来！楚河，楚河。快点出来！楚河，你在吗？快点出来！楚河，快点出来！神刀大侠冒号，老子要向你挑战，害我妹妹痛失男神，这事儿完得了吗？我要跟你决一死战！真的没有在开玩笑吗？我什么时候抢过别人的男神？终于上线了，他确定没叫错人吗？没叫错，就是你。他说的那个，他妹妹的男神是谁啊？啊，莫白。莫白大神，他，我什么时候抢莫白大神啊？他妹妹喜欢莫白，昨天又都在传说你是莫白喜欢的人，所以他妹妹就觉得你抢了他男神。真道大侠，报号。如何？你有胆量就给我滚出来！咱俩单挑。哟呵，还来？你等着，我去揍他。你太感动。这事儿我已经了解了，你跟我来。大神，我又躺枪了，抱歉。嗯，你也不用道歉，这也不是你的错。那不然我把那战术接了吧。这也可以，但你现在这个阶段，需要有个人带。有人带我，那我倒是很欣赏太白三剑的打法呀。要是他能带我的话就好了。他就是徒有虚名。算了，我就勉为其难的先带带你吧。你带我吗？你亲自带我啊，大神。那这样。会不会太麻烦了呀？别砸我招牌就行。哎呀，不会的，我怎么敢呢
那行，那就三天后进去审上见。等一下，你身上是不是有很多的双铁还有金丝啊？对啊，你怎么知道？先用这些材料，把你的武器装备精工到满级，然后我再带你刷一些画本还有任务。那就谢谢大神了。一会儿去做一些事件任务，你来操作。我操作？大神，你很忙吗？啊，我手受伤了，操作不太方便，你自己应该可以。你手受伤了，严重吗？不严重。你手怎么突然受伤了呀？你想知道啊？啊，没有，我就是关心一下大神，手受伤了还要带我做任务，我真的是感天动地。我还给你送锦旗。免了，以后别撞我。这事儿是不是记你本上了？大神的手也受伤了，韩金木的手也受伤了，时间也一样，不会这么巧吧？真的呀，大神，你真的愿意收我为徒啦？我知道了，你一定是觉得我骨骼清奇，是个练武奇才，所以才愿意教我，对不对？我跟你说啊，以我的能力啊，你只要随随便便教我这么一下。我就可以轻轻松松的把神刀大侠给打败了。你哪儿来的自信呢？你根本就打不过他。怎么会呢？我觉得我可以的。你呀、啊，一会儿先把任务里面这几个人解决了再说吧。嗯。去吧。好好打。大神，这事儿我能吹一辈子。怪啊！大神一招就能横扫啊！所以这是大神在陪楚河练功。大神果然是体魄，还有力爆棚啊！别跑啊！明明我猜大神守护天使，看不到一直是我在打吗？行了，让你操作，就是为了看一看你的基础连招用的怎么样。现在看来啊，还不如自动战斗。你我什么我？哎，喂，薇姐，你明天送航去一下片场。哦，好。是他之前拍的一个动视剧，其实已经杀青了，但有几个镜头需要补拍一下，你明天陪他去一下。啊，好好好的，我明白了，我知道了。嗯，好嘞，嗯，再见。我刚才接了电话，我得下线了，大神。明天有大事要干，培养尼西瑞，拜拜了。哎，对了，有自动战斗怎么不早告诉我？特制早餐，靠你了。去的，挺挺挺好的呀，很美啊，怎么了？什么情况啊？怎么助理连艺人家门都不让进的呀？我
孩儿在尽快适应助理工作，所以让他今天就到岗。大姐，那你也得提前跟我说一声啊，是不是？是你自己要的人，提早到岗了，你不高兴吗？一定是打开方式不对，再改一次。韩老师好，进来吧。我去洗漱，你洗边走。没想到你还养猫啊！我捡的，但又过敏，又加上常年不在家，根本没有时间养它。我已经找好人了，一会儿你跟我去寄养。对他脱粉了，但不得不承认，这身材真的是天生的衣架子。就算简单的衣服穿在身上，看起来也非常的人模狗样啊。但是，哎，快加，快加，快加，快加，加呀！你吃早饭了吗？我吃过了。真吃过了？我真的吃过了，你快吃。午夜。很好吃，谢谢。不对呀、啊，老板说这个辣椒很辣呀。我吃好了。啊，你不再吃点了吗？不吃了，太油了，得控制量。我去收拾收拾东西，准备出发。生煎很好吃，别浪费了。情报有误，韩军不发了。生煎有点咸，我口渴。完败啊，韩金木
，我真的不知道你眼睛那么好。嗯，我不会开车。你确定你是来照顾我的？是的，除了开车。上车，我来开。坐副驾。你过敏，你就在车上等我吧。我去办寄养手续，很快就回来了。没事儿。怎么了？舍不得啊？没有，我是怕你太粗心了，监督你。一个助理，鼻人都舒服啊？我开山你睡觉。我这不到了就醒了吗？把你口水擦一擦吧。哪有口水？记住啊，片场都是专业人士，牢记住一个助理的使命，否则你别想在这个行业干。是。哎，到了，哎来，你慢点，哎慢点。张老师到了，秀也是在里面。来，哎哎。哎、去找统筹，对一下后面的通告。好。去问一下副导演，后面的对手戏演员有没有变化？好。这服装对一下我后面的衣服。OK。通告没有变化，对手戏演员没有变化，都是提前来到现场。今天的两套衣服呢，我也确认过了。另外，我还额外帮你确认了妆发。哦。嗯。我要喝粥。难吗？用小铺扇扇。小铺扇，那你等一下啊。道哥，道哥，四哥睡着了，太好了！葫芦娃娃可是有仇必报的。
世界突然慢下来，思绪又被风吹开，而我在原地徘徊，在等待有你的未来，想念。在风中独白，视线在难以避开。我们有一点无奈，哦，如何才能够相爱？